हेलो वेलकम टू बी बैंकर दिस एंड जीव सो दोस्तों हम अच्छा बी बैंकर और सोचो में दोस्तों लोग सीखेंगे बेसिक्स इंग्लिश जी हम दोस्तों सीख रहे हैं बेसिक्स इंग्लिश और स्टूडियो हम लोग सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वर्ड्स दोस्तों कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होता है जो दो शब्दों को वाक्यों को फ्रेजेस को क्लॉजेस को जोड़ने में मदद करता है और वाक्यों को सजा करके सटीक ढंग से प्रस्तुत करने में बहुत हेल्प करता है तो सीखेंगे इन सभी शब्दों को बने रही वीडियो के अंत तक चलिए शुरू करते हैं जो लोग नए हमारे चैनल पे उनके लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास इस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से जुड़ जाए हमारी क्लास से हमारी क्लास आती है हर रोज शाम नौ बजे जुड़ने लगे चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ ही बैलकॉन दबाने से बैलकॉन दबाएंगे क्लास आएगी मैसेज क्लास हो जब सीधे सीधे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए माफ भूलिए वीडियो स्टॉप क्लास सुपर एंड ए वन तो चलिए शुरू करते हैं सीखते हैं पहला शब्द है आमतौर पर सामान्यतः या सामान्य रूप से इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे नॉर्मली ठीक है उदाहरण ले लेते हैं वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता है वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता है पता नहीं आज कैसे कर गया ही डज नॉट नॉर्मली डू दैट आई समझ में तो आमतौर पर नॉर्मली या सामान्यता वह सामान्यता तो ऐसा नहीं करता है पता नहीं आज कैसे भड़क गया कहते हैं हम लोग बहुत ही आम भाषा है आम शब्द है चलिए अगला शब्द है वर्तमान में या प्रचलित रूप में वर्तमान में या प्रचलित रूप में इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे करेंटली जब आपको किसी की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा किसी को बताना हो तो उसके लिए आप करेंटली शब्द का इस्तेमाल करेंगे उदाहरण लेते हैं वर्तमान में वह काम नहीं कर रहा है वर्तमान में वह काम नहीं कर रहा है पता नहीं कल आगे क्या करेगा बट अभी का स्थिति तो यह है कि करेंटली इज नॉट वर्किंग ठीक है करेंटली इज नॉट वर्किंग अगला है बहुत ही अत्यधिक या बेहद इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे एक्सट्रीमली या किसी शब्द को ज्यादा जोर डाल करके इम्फोसाइज करके बल दे करके प्रस्तुत करने में हेल्प करता है चलिए देखते हैं इसके उदाहरण को जैसे हम बेहद भूखे हैं कितना भूखे हैं बेहद भूखे हैं तो भूखे को ये क्या कर रहा है जोर डाल रहा है है ना वी आर एक्सट्रीमली हंग्री वी आर एक्सट्रीमली हंग्री हम बेहद भूखे हैं हम बेहद प्यासे हैं ओके अगला शब्द है आखिरकार अंत में आखिर में इन सभी के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे फाइनली एफ आई एन ए डबल एल वाई उदाहरण लेते हैं वह आखिरकार मुस्कुराई सी फाइनली स्माइल्ड वह आखिरकार वह अंत में आखिर मुस्कुराही दी कहते हैं ना सी फाइनली स्माइल्ड ओके माई फ्रेंड नेक्स्ट इज निरंतर हमेशा इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे कॉन्स्टेंटली सी ओ एन एस टी ए एन टी एल वाई कॉन्स्टेंटली उदाहरण के तौर पे लेते हैं वे निरंतर लड़ते रहते हैं द फाइट कॉन्स्टेंटली द फाइट कॉन्स्टेंटली अब यहाँ पे आपका एक प्रश्न हो सकता है कि सर हमेशा के लिए तो हम लोग ऑलवेज का भी इस्तेमाल करते हैं तो क्या यहाँ पे ऑलवेज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कहीं पे भी कर सकते हैं बट समझिए कॉन्स्टेंटली और ऑलवेज में एक डिफरेंस है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़ रहा है ठीक है तो वो मंडे को भी लड़ रहा है ट्यूजडे को भी लड़ रहा है वेडनेसडे को लड़ रहा है तो आप कह सकते हैं या प्राय लड़ते रहता है ठीक है तो उसके लिए ऑलवेज आता है बट कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या हुआ है सुबह छः बजे भी लड़ रहा है सात बजे भी लड़ रहा है आठ बजे भी लड़ रहा है दस बजे भी लड़ रहा है फिर ट्यूजडे को फिर ये साइकिल चालू रहता है ठीक है तो इस तरह के जो कन कंटिन्यूसली को दिखाना है तो आप कॉन्स्टेंटली शब्द का इस्तेमाल करेंगे आई समझ में तो ये इस्तेमाल पर निर्भर करता है नेक्स्ट इज ढंग से ठीक प्रकार से या ठीक से के लिए आप प्रॉपरली शब्द का इस्तेमाल करेंगे ओके उदाहरण लेते हैं ठीक से व्यवहार करो या ठीक से व्यवहार कीजिए बिहेव प्रॉपरली ठीक से व्यवहार कीजिए ठीक से ढंग से ओके अगला शब्द है जल्द या जल्द ही के लिए आप सुन का प्रयोग करेंगे एस डबल वन सुन वाक्य में उदाहरण ले लेते हैं मैं जल्द आऊँगा आई विल कम सून मैं जल्द आऊँगा आई विल कम सून या मैं जल्द ही आऊँगा ठीक है अगला शब्द है विशेष रूप से खास तौर से इसके लिए आप माय फ्रेंड स्पेसिफिकली शब्द का प्रयोग करेंगे किसका इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिकली उदाहरण लेते हैं वह उसने विशेष रूप से मुझसे पूछा ही स्पेसिफिकली आस्ड मी पार्टी में तो बहुत सारे लोग थे थे ना लेकिन फिर भी उसने खास तौर पे विशेष तौर पे वो मेरे पास आया और मुझे से पूछा ही स्पेसिफिकली आस्ड मी है ना इस तरह के प्रयोग के लिए आप स्पेसिफिकली का इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट है आगे या आगे की और या सामने इसके लिए आप अहेड का इस्तेमाल करेंगे अहेद ठीक है चलिए उदाहरण लेते हैं उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा जैसे आगे बढ़ो और बात करो ठीक है यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है गो अहेड एंड टॉक ओके नो नीड टू टॉक हेयर ऐसे शब्दों के लिए आप गो अहेड कहते हैं ना जाओ आगे बढ़ो यहाँ पे क्या कर रहे हो जाओ ठीक है तो ऐसे के लिए आप अहेड का इस्तेमाल करते हैं या जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है या आधा हो गया है आप सर के पास सबमिट करते हैं जैसे मान लीजिए आपको चार चैप्टर का होमवर्क मिला ठीक है और आपने चार में से तीन चैप्टर कंप्लीट करके सर के पास जैसे प्रेजेंट करने
तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ओके नेक्स्ट इस जैसे कि अगर अत्यधिक बोलना हो या अत्यधिक मात्रा में बोलना हो हाईली किसी को किसी चीज की मात्रा को बढ़ाना हो ठीक है दबाव नहीं डालना है मात्रा को बढ़ाना है तो हाईली शब्द का इस्तेमाल करते हैं ये देखिए जैसे वो अत्यधिक प्रेरित है ही इज हाईली मोटिवेटेड इतना मोटिवेटेड हो गया है कि क्या बताएं ही इज हाईली मोटिवेटेड ओके माई फ्रेंड चलिए नेक्स्ट है अपेक्षाकृत या तुलनात्मक रूप से अपेक्षाकृत या तुलनात्मक रूप से रिलेटिवली ठीक है उदाहरण दूंगा समझ में आ जाएगा शुद्ध हिंदी कभी कभी कम समझ में आती है बट उदाहरण से समझ में आती है ये देखिए जैसे कि वह अपेक्षाकृत तेज बोलती है सी स्पीक्स रिलेटिवली फास्ट मान लीजिए कोई लड़की है जो और लड़कियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा स्पीड बोलती है चपड़ 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 है ना तो इस तरह के सेंस में आप सी स्पीक्स रिलेटिवली फास्ट या ही स्पीक्स रिलेटिवली फास्ट भी या जो भी ऐसा होगा आप प्रयोग कर सकते हैं ओके अगला है धीरे से या धीरे धीरे स्लोली शब्द का इस्तेमाल करेंगे उदाहरण देते हैं जैसे सी स्पीक्स स्लोली व धीरे धीरे बोलती है सी स्पीक्स स्लोली व धीरे धीरे बोलती है अगला है माय फ्रेंड काफी निष्पक्ष रूप से या उचित रूप से ऐसे शब्दों के लिए आप फेयरली शब्द का इस्तेमाल करेंगे उदाहरण लेते हैं वो समझ में आएगा जैसे यह काफी सटीक है इट इज फेयरली एक्यूरेट मतलब इसमें निष्पक्षता है और नहीं ये कम ये नहीं खराब है नहीं बहुत ज्यादा अच्छा है निष्पक्ष रूप से एक्यूरेट है इट इज फेयरली एक्यूरेट ठीक है तो इस तरह की से अगर आपको किसी शब्द का इस्तेमाल करना हो तो आप फेयरली शब्द का इस्तेमाल करेंगे पूरी तरह से बिल्कुल के लिए आप कंप्लीटली शब्द का इस्तेमाल करेंगे माय डियर फ्रेंड एंड जैसे कि अगर बोलना हो मैं पूरी तरह से भूल गया यार क्या बताएं मैं पूरी तरह से भूल गया तो पूरी तरह से आई कंप्लीटली फोक आई कंप्लीटली फोक मैं पूरी तरीके से भूल गया अगला है मुख्य रूप से या मुख्यतः या प्राथमिक तौर पर ऐसे शब्दों के लिए आप प्राइमरली शब्द का इस्तेमाल करेंगे प्राइमरली प्राइमरी से बना है प्राइमरीली ओके मुख्य रूप से मुख्यतः या प्राथमिक तौर पर उदाहरण लेते हैं समझ में आ जाएगा वह मुख्य रूप से खेल में रुचि रखता है या वह रखते हैं वह मुख्य रूप से खेल में रुचि रखते ही इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स ही इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स नॉट इन स्टडी वह खेल में ज़्यादा रुचि रखते हैं मुख्य रूप से उनकी जो रुचि है वो खेल में है तो इस तरीके से अगर आपको प्रेजेंट करना है किसी वाक्य को प्रस्तुत करना है तो आप प्राइमरली शब्द का प्रयोग करेंगे आई समझ में माई फ्रेंड तो इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही रहेगा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए हैं इसके प्रयोग को समझे हैं और आज का इस वीडियो का जो होमवर्क है यही है कि आपको प्राइमरली से ही एक और सेंटेंस बना के अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है ओके माई फ्रेंड चलिए वी हैव सम फ्लेक्सिव प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम क्लासेस फॉर यू गाइज एंड इसके लिए आपको इस दिए गए व्हाट्सएप व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट मैसेज करनी है ठीक है जैसे कि ई बुक है ई बुक हमारा एक मास्टर स्पोकन इंग्लिश कोर्स है साढ़े छः घंटे का उसी पर आधारित है ये ई बुक इस ई बुक में 500 प्लस कलरफुल पेजेस है 55 प्लस टॉपिक्स है कंप्लीट स्पोकन का एक पैकेज है दो महीने का पूरा कोर्स है उसी पर आधारित है ये ई बुक इसमें कंप्लीट आपको सेंटेंस फॉर्मेशन डे लाइफ सेंटेंस वर्ड मीनिंग न्यूज़ पेपर रीडिंग काफ़ी चीज़ें इसमें सिखाई गई हैं एंड इट इज़ इट कैन बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू गाइज तो आप इसको ले सकते हैं इसके लेने के लिए क्या करना है इसी सेम नंबर पे व्हाट्सएप करना है जैसे कि मुझे ई बुक चाहिए या आई वॉन्ट दिस ई बुक आप ऐसा मैसेज करेंगे उसको आपको एक लिंक मिलेगा नाम ई मेल आई फ़ोन नंबर वगैरह भर के सारे प्रोसीजर को कम्प्लीट करके आप ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट इज प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है माय फ्रेंड इसके लिए आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे इसकी क्या जानकारी है कैसे क्लासेस होंगे कब होंगे क्या फॉर्म भरना है ठीक है तो अभी जो है करेंटली एक दो बैच फुल चल रहा है ठीक है तो तुरंत अभी आप मैसेज करके रख लीजिएगा तो अपनी सीट बुकिंग करा सकते हैं ओके माई फ्रेंड चलिए नेक्स्ट है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स बैंक एस एस सी पी एस सी सी टेट क्लैट एग्जाम्स के लिए इसके लिए क्या करना है माई डियर फ्रेंड कि आपको व्हाट्सएप करना है कोर्स की जानकारी मिलेगी एंड ये कोर्स जो है जो भी ग्रामर जिनको अच्छा लगता है या ग्रामर की जिनको ज़रूरत है उनके लिए कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल है माय फ्रेंड एंड बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है बच्चों के लिए किड्स के लिए हमारे पास एक स्पेशली डिज़ाइन कोर्स है इसको भी लेने की इच्छा है तो व्हाट्सएप कीजिएगा सेम व्हाट्सएप नंबर है कोर्स का नाम जरूर से जरूर मैंसन कीजिएगा ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव प्रॉपरली आपको रिप्लाई कर सके ओके माई फ्रेंड एंड नेक्स्ट इज बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग वो स्कूल है जिसमें आपको ग्रामर के साथ साथ राइटिंग भी मिलता है स्कूल कोर्स को जो है वो ग्रामर के साथ साथ राइटिंग में भी प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स हो सकता है एंड नेक्स्ट इज प्रीमियम कॉम्पिटिव इंग्लिश कोर्स दैट इज़ फॉर बैंक सी सी पी एस सी सी टेट क्लैट एम एग्जाम्स के एस्परेंट्स के लिए एंड uh, इसके लिए इसमें क्या होता है दोस्तों कि अग
जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है तो ये कोर्स भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बने रही है बी बैंक के साथ बी विद बी बैंकर एम्पावरिंग लाइफ नॉलेज ऑल द बेस्ट हैप्पी लर्निंग